Κυρίες κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο Hellenic DNA. Μία νέα τηλεοπτική διαδικτυακή πλατφόρμα στην Αμερική με βάση τη Νέα Υόρκη. Και σε αυτό το επεισόδιο καταγράφουμε τον παλμό της ομογένειας, τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς, φιλοδοξώντας να αφήσουμε μία παρακαταθήκη με εικόνα και ήχο στις επόμενες γενιές, αλλά και να διαδώσουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνε. Όλα τα θέματα μπορείτε να τα δείτε και μεμονωμένα, ξεχωριστά δηλαδή το καθένα, στο website www.hellenicdna.com μεταφρασμένα με υπότιτλους στα αγγλικά και στα ελληνικά. Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο του Hellenic DNA από το καινούριο στούντιο στη Νέα Υόρκη, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα εξή. 63η Σύνοδος του ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών. Ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος τιμήθηκε με τη διάκριση πρόσωπο της χρονιάς από το ελληνοαμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο. Στην Ατλάντα τιμήθηκε ο γιατρός Γιώργος Ντάγκας από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας. Γιορτή για την 71η επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Μια νέα σειρά συναυλιών από τον Περικλή Κανάρη τίτλοφορούμενη «Ο δρόμος προς την Αθήνα». Βράβευση του φιλάνθρωπου Στέφανου Τσερπέλη από τον Καθεδρικό Ναό της Νέας Υόρκης. Το Ζεύγος Καλοειδή στην γιορτή για την 25η Μαρτίου στην κοινότητα του Τίμιου Σταυρού στο Μπρούκλιν. Ο Σπύρος εξάρασε μια μοναδική τζάζ συναυλία στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Ο πρόεδρος των επιχειρηματιών Ελλάδος Βασίλης Αποστολόπουλος στη Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλτ Τραμπ καλωσορίζει τους Έλληνες στο Λευκό Οίκο, η κάμερα του Hellenic DNA με αποκλειστικά πλάνα. Πρόταση εξόδου και γευση γνωσία στο αγαπημένο εστιατόριο Κύμα, στο Ρόσλιν. 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες. Συχνά πυκνά θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και κάποια έκτακτα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα όπως ακριβώς αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα και σχετίζεται με την ελληνική παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο. Η μεγάλη γιορτή του ελληνισμού της Αμερικής αλλά και όλες οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία στη Νέα Υόρκη με κορύφωσή του στην παρέλαση την Κυριακή 14 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο η οποία ήταν αφιερωμένη στην γενοκτονία των ποντίων. Μεγάλη παρέλαση, πανομογενειακή παρέλαση, η μεγαλύτερη εκτό των συνόρων τη Ελλάδο, είναι μια παρέλαση η οποία πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, να δείχνουμε στου Ελληνοαμερικανού και στου Αμερικανού φίλου μα πόσο δυνατοί είμαστε. Και μην ξεχνάτε την ιστορία μα, τον πολιτισμό μα, μην ξεχνάτε τι τέχνε, μην ξεχνάτε τη γεωμετρία μα, μην ξεχνάτε την άλγευρά μα, τα μαθηματικά μα. Τι δώσαμε εμεί στον πολιτισμό, και δώσαμε ένα πράγμα, τη δημοκρατία. 
την οποία την έχουν σήμερα όλοι οι λαοί στον κόσμο και όταν λέει δημοκρατία ίσον η Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα μας η οποία έδωσε τα φώτα στον πολιτισμό γι' αυτό να διδάσκουμε και στα παιδιά μας τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος και τις αξίες του 1821. Η παρέλαση είναι μια γιορτή εθνικής μνήμης ε, να τιμάμε αυτούς που έχησαν το αίμα τους κάποτε για να παραμείνουμε εμείς ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας σήμερα. Εδώ στη Νέα Υόρκη πιστεύω ότι η παρέλαση έχει ε, περισσότερο σημασία και είναι ένα σημείο αναφοράς ε, όσον αφορά την προβολή και του γεγονότος ως ε, τη Επαναστάσεως του 1821, αλλά το ότι μας δίνεται και η ευκαιρία και περνάμε ορισμένα μηνύματα στα αυτιά που εκείνων που πρέπει να φτάσουν. Είναι μια παρέλαση στην οποία συμμετέχουν και οι Αμερικανοί πολιτικοί, η Αμερικάνικη κοινωνία γίνεται στο κέντρο του κόσμου, στην πέμπτη λεωφόρο και διαλαλούμε τα δίκαια της πατρίδας μας. Είμαστε υπολογίσιμη δύναμη και αυτό το οφείλουμε ότι ο Έλληνας παντού μεγαλουργεί, είναι δραστήριος και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την παρέλαση, όπως η εκδήλωση που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μία μέρα πριν την παρέλαση στο ξενοδοχείο Χίλτον, με τιμόμενο πρόσωπο τον Μέγα Τελετάρχη της φετινής παρέλασης, Τζόρτς Μάρκους. Όπως επίσης και στην εκδήλωση που προηγήθηκε της παρέλασης δύο μέρες πριν, την Παρασκευή 12 Απριλίου, στο Aviation School, με την φιλαρμονική της Κέρκυρας να έρχεται για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και να δίνει ρεσιτάλ μπροστά σε δεκάδες ομογενείς που την παρακολούθησαν. Οι παρέλαση που είχαμε φέτος ήταν, κατα... ήταν αυτό το στίγμα που είναι η ομογένεια τόσα μίλια μακριά από την Ελλάδα. Προβάλλουμε την πατρίδα μας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Εφέτος ήταν πιο λαμπερή γιατί είχαμε μαζί μας την καταπληκτική ε, ε, φιλερμονική Μάντζαρος που έδωσε διαφορετικό τόνο στην παρέλαση μαζί με τους Εύζωνες. Πρέπει να διατηρήσουμε την παρέλαση να μην χαθεί, για να μην χαθεί ο λινισμός. Από, από την παρέλαση προβάλλουμε τα εθνικά μας θέματα και ό,τι έχει να κάνει με την ομογένεια. Η ομογενή πολιτιακή βουλευτή του Brooklyn και του Staten Island, Νικόλ Μαλιωτάκη, σε συνεργασία με το 41ο τμήμα τη ΑΧΕΠΑ, 
Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου διοργάνωσαν στην κοινοτική αίθουσα εκδηλώσεων του ημερήσιου ελληνικού σχολείου Δημήτριος και Γεωργία Καλοϊδή της κοινότητας του Τίμιου Σταυρού στο Μπρούκλιν μία πολύ ενδιαφέρουσα γιορτή για την 25η Μαρτίου. στο σχολείο του Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλιν όπου ένα, η ΑΧΕΠΑ ευράβησε ορισμένους ανθρώπους από διάφορες κοινότητες ε, του Μπρούκλιν για την προσφορά τους στην Εκκλησία, στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την α, ΑΧΕΠΑ το 41 Chapter. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαλιωτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινότητά μου, τους τρεις σειράρχες. Και ευχαριστώ και την κοινότητα του Τιμίου Σταυρού που μας φιλοξενεί σήμερα. Αν οι Έλληνες κατόρθωσαν με 400 χρόνια σκλαβιά υπό τον τουρκικό ζυγό να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήδη και έθιμα με τα κρυπά σχολιά, Πώς εμείς που είμαστε ελεύθεροι έκτες δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας σήμερα. Ποιος μας σταματάει. Γιατί καμιά κοινότητα δεν έχει σχολείο που έχει οικονομικό κέρδος. Αλλά τι κέρδος έχει. Αυτά τα λινόπουλα που χορεύανε ελληνικά. Αυτά τα λινόπουλα που ξέρανε την εορτή. Πρέπει να μην χάσουμε αυτό που μας δώσανε οι προγονείς μας. Γιατί αν το χάσουμε τότε, yeah, we're Greek somewhere in the past, I don't know. Αυτό δεν νομίζω κανένας θα το θέλει. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, διότι έδωσαν το δαχτυλίδι στους αποφύτους του σχολείου της χρονιάς αυτής, από το σχολείο του Τιμίου Σταυρού που φέρει το όνομά μας. Ο Γιώργος ο Ορθοδόξου προσέγγισε τον Δημήτρη και του είπε ότι Δημήτρη το σχολείο του Τιμίου Σταυρού θα κλείσει εάν δεν βρεθεί κάποιο να πληρώσει την, το χρέος του σχολείου. Μετά από αυτά που άκουσε ο Δημήτρης, ήρθε προφανώς δεν αργήνήθηκε, διότι ως συνήθως ο Δημήτρης όταν ξέρει ότι υπάρχει ανάγκη, βοηθάει όσο μπορεί και όπου μπορεί. Είχαμε ένα πρόβλημα με το Lingo Savings and Loans, because they couldn't pay the interest. Και επειδή γνωρίζω τον Καλοϊδή κάπου τώρα 52 χρόνια, αδερφικοί φίλοι, πήγα και τον παρακάλεσα. Και άρχισε και μα έδινε 100.000 το χρόνο, τα οποία δεν ήταν αρκετά να πληρώσουμε το ίντερνετ. Και μετά μα είπε: Καλέστε σε ένα συμβούλιο κάτω στην εκκλησία. Και το καλέσαμε κάτω και είπε: Ότι ό,τι βάλει ένα, θα τα βάλει αυτό στα διπλά. Και μαζέψαμε τα λεφτά και σχίσαμε το Μόρκετ. Αυτό το καλό έδι. Η Ελλάδα για μένα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω στη, στη, μέσα στη ζωή μου είναι η ιδέα. Είναι τα πάντα για μένα και προσπαθώ όπου βρίσκομαι και σταθώ να διατηρήσω τα ελληνικά ηθικέθμα, την ελληνική γλώσσα και την ορθοδοξία. Διότι ο ελληνισμός και η ορθοδοξία είναι συνηθισμένα και δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Η Ελλάδα και η Κύπρος για μένα είναι μια ιδέα και όσο ζω θα προσπαθώ. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στην καινή ίδια ιστιοσελίδα, το Hellenic DNA και να είναι καλοτάξιδο και να συνεχίσει για πολλά πολλά χρόνια. Διότι είμαι βεβαία ότι θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά προβάλλοντας τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Πλήθος ομογενών, γαλανόλευκες σημαίες, παραδοσιακά φαγητά και ζωντανή ελληνική μουσική στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Ουάσιγκτον. 200 περίπου Έλληνες είχαν την τιμή να περάσουν ένα απόγευμα στο πιο καλά φυλασσόμενο σημείο του κόσμου, στο Λευκό Οίκο. Το σημείο αναφοράς της καθιερωμένης εκδήλωσης ήταν και φέτος η ομιλία του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, καθώς και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Δημήτριου. 
ο εορτασμός προς τιμή της Ομογένειας και της Ελλάδος για την Ελληνική Επανάσταση είχε ξεκινήσει επί προεδρίας Ρόναλτ Ρίγκεν και με την πάραδο του χρόνου έχει θεσμοθετηθεί. Η συγκεκριμένη δεξίωση συνιστά ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα, καθώς η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εθνικές επέτειοι των οποίων γιορτάζονται κάθε χρόνο στο Λευκό Οίκο. Deeply privileged to have with us His Eminence Arch Archbishop Demetrius, who has been a friend of mine for a long time. Great honor. To all the members of the Greek Orthodox community, welcome to a very, very special place called the White House. We've been hearing about it for a long time. You'll be hearing about it for a long time. But it is a very, very special kind of a home. It becomes home, and uh, there's nothing like it. Mr. President, for the third year, the third time under your presidency, we have, as a Greek American Orthodox Christian community, the exceptional opportunity to celebrate the Greek Independence Day in the White House. Παναγιώτης Τζόγλου για το Hellenic DNA από τον Λευκό Οίκο. Μία ακόμη πολιτιστική εκδήλωση διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους συλλόγους της στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή για την 71η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με την δοξολογία που τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου Αστόριας προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Νέας Ιασέης Ευάγγελου και ολοκληρώθηκαν με πανηγυρική εκδήλωση και παραδοσιακούς χορούς. Εκπρόσωποι της Ομογένειας αλλά και δεκάδες απόδειμοι δωδεκανήσιοι γέμισαν ασφικτικά την αίθουσα. Θερμός ευχαριστώ και ευχαριστώ όλη την Ομογένεια ιδιαίτερος την πρόοδο και τα μέλη της ε... Ομοσπονδία των Δεκανησιακών Σωματείων για την πρόσκληση, όπω παραβρεθώ, τελέσω τη θεία λειτουργία και μετά εδώ στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου να μεταφέρω το κυρίω μήνυμα, το ευκαιρία τη σωματώσεω τη Δεκανήσου μετά τη Μητρό Πατρίδα μα Ελλάδο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλου του Δεκανησίου όπου και αν βρίσκονται οι στην Οικουμένη. Χρόνια απ' όλα σε κάθε Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό. Καλή Σαρακοστή, καλή Ανάσταση. Τη χαρητήρια εις το έργο σας και τις ευχές μου και τη στήριξή μου στον κύριο Παναγιώτη Σαντζόμβλου, ο οποίος προωθεί το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα μεταδίδεται online και θα μεταφέρει τον παλμόν της Ελλάδος σε όλους εμάς εδώ στην Αμερική αλλά και το δικό μας παλμό προς την ομογένεια και τους συνανθρώπους μας στην Ελλάδα. Απολαύσαμε σήμερα την Ομοσπονδία των Δωδεκανησίων, η οποία μας έδωσε ένα, ένα εορταστικό γεγονός με πάρα πολλά μηνύματα. Βλέποντας τα παιδιά μας σήμερα να χορεύουν αυτούς τους παραδοσιακούς χορούς και να νιώθουν τόσο περήφανα που το έβλεπε στα πρόσωπά του, τόσο υπερήφανα που είναι Έλληνε, είναι κάτι που μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε όλοι, να συνεχίσουμε το έργο μας, ο καθένας από το μετερίζει του. Νομίζω ότι το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για την ομογένειά μας 
και σύντομα θα έχουμε καλά νέα σε όλους τους τομείς. Χρειάζονται να δώσουμε συγχαρητήρια στους γιοργανωτές της σημερινής εκδηλώσεως και να κρατήσουμε το αίσθημά μας υψηλά. Στους δύσκολου καιρού που περνάμε, που ο εθνομηδενισμός μπορεί να φανίσει έθνη και κράτη, τέτοιου είδου εκδηλώσει γίνονται ακόμα πιο αναγκαίες. Οι νησίρια της Αμερικής σε αριθμητικά είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ στη Νέα Υόρκη ή γενικά στην Αλοδαπή από ό,τι στην Ίσυρο. Όλοι όμως εμείς που ζούμε ή τα παιδιά μας που έχουν γεννηθεί εδώ στην Αμερική, οι ιδέες μας, η καθημερινότητά μας πηγάζουν μέσα από τις αρχές των προγόνων μας. Και γι' αυτό σε πολλά σάδια της ζωής μας πάντα έχουμε αφετηρία και αναφορά την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Ίσυρο. Η Υφυπουργό Εσωτερικών τη Ελλάδο, με αρμοδιότητα τα θέματα ισότητα φίλων, κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να ηγείται τη ελληνική αντιπροσωπεία, που συμμετείχε στι εργασίε για την 63η Σύνοδο τη Επιτροπή για το καθεστώ των γυναικών που διεξήχθησαν από τι 11 έω τι 22 Μαρτίου στην έδρα του ΟΗΕ. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να ανακοινώσουμε, τα οποία και παρουσιάσαμε με αφορμή το ταξίδι και τη συμμετοχή μα στη Σύνοδο του ΙΕ, όπω ήταν η κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, όπω είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, το οποίο έχει καταρτιστεί με την εποπτεία και επιμέλεια τη Γενική Γραμματεία Ισότητα των Φύλων. Και βεβαίω αυτό που παρουσιάσαμε είναι το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει τι πολιτικέ ισότητα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό βίο και βεβαίω στο επίπεδο τη αυτοδιοίκηση διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας λειτουργούν 62 δομές, οι οποίες δομές είναι συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας. Συνεχίζουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι το οφείλουμε απέναντι στις γυναίκες εκείνες, οι οποίες υφίστανται τη βία και τις έμφυλες διακρίσεις. Στο ταξίδι μας στη Φλόριντα, στο πλαίσιο του Leadership 100, συναντήσαμε τον ομογενή κορυφαίο καθηγητή καρδιολογίας και χειρουργικής αγγείων, Dr. Γεώργιο Ντάγκα, ο οποίος μας μίλησε για τη ζωή του στην Αμερική, την καριέρα του, την Ελλάδα, την οικογένειά του, αλλά και για το βραβείο από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας. Ο διακεκριμένος γιατρός τιμήθηκε στις 18 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 68ης ετήσιας επιστημονικής συνόδου στη Νέα Ορλεάνη. Τα συγχαρητήριά μας και πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον ομογενή καρδιολόγο που μας κάνει πραγματικά περήφανος. Η βράβευση, η οποία ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη και μια πάρα πολύ, θα είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, ο οποίος θα ως καρδιολόγος που δεν εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη χώρα, στη διατρική σχολή αυτής της χώρας, και αναλαμβάνει ένα μεγάλο βραβείο από έναν τεράστιο καρδιολογικό οργανισμό παγκόσμιο, το οποίο αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι σε αυτή τη χώρα όλα, όλες οι βραβεύσεις είναι ανοιχτέ. Ούτε ήξερα, ούτε είχα φανταστεί, όχι ούτε εγώ θα πέρα τέτοιο βραβείο. Ούτε ήξερα ότι υπήρχαν τέτοια βραβεία όταν εγώ πήγαινα στην ιατρική σχολή. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Παλιο Φάλιρο και στην Κηφισιά αργότερα. Από φίτσα από το Κολέγιο Αθηνών, εισήχθη στην ιατρική σχολή του Παλαισμένου Αθηνών, τελείωσα το 89 και πειρέτησα στο ναυτικό και ακολούθως ήρθα στην Αμερική για εξειδίκευση, καταρχήν στο Μπράουν, Πανεπιστήμιο για γενική παθολογία και εν συνεχεία στο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη για καρδιολογία. Στην Ελλάδα η οικογένεια μου ήταν κάπως μικρή. Οι γονείς μου πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και από τέρα καταγωγή από την Βόρειο Ήπειρο. Άλλα αδέρφια δεν είχα. 
με υποστήριξαν πάρα πολύ κατά διάρκεια των σπουδών μου στο κολέγιο και στην ιατρική σχολή και στην αποφασή μου να α, ακολουθήσω την εξειδίκευση αυτή στις ΗΠΑ, όπου δημιούργησα δική μου οικογένεια. Έχω τρία, τρία παιδιά, ηλικία σου μόλις ξεκινάνε το κολέγιο και αυτά. Η σύζυγό μου, καρδιολόγο επίση, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μαντ Σαϊνάη και πολύ γνωστή στο χώρο τη για έρευνε στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Έχω α, μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, με τη συμμετοχή σε πολλά συνέδρια και επιστημονικέ εκδηλώσει και είμαι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επίση. Για όλου του Έλληνε, η Ελλάδα είναι ακριβώ αυτό που έχει πει και ο ποιητή μα ο Καβάφη. Είναι η Θάκη για όλους εμάς. Καταλαβαίνουμε και ακούμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια και μία από, τις, από τα κυρίαρχα ερωτήματα που υπάρχουν είναι τι θα μπορούσε να γίνει ώστε ή να μην φύγουν ή να παλινοστήσουν όσοι ή κάποιοι από αυτού που έχουν φύγει. Καταρχήν θα πρέπει οι κανόνες του οποιοδήποτε παιχνιδιού και ανταγωνισμού στην Ελλάδα να είναι κάπως σαφείς και να είναι σταθεροί. Ότι υπάρχει και μία γενικότερη θα έλεγα δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα α, χωρίς να επισέχρε κανείς σε, σε καμία α, κομματική κρίση αλλά γενικότερα το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε θα πρέπει να πλησιάσει περισσότερο τον κόσμο και να αποκτήσει μια περισσότερη αμεσότητα μια, περισσότερη, μια, μια, μια σχέση περισσότερη ειλικρίνειας ακόμα και αν αυτά που έχει να πει ίσως είναι λίγο δύσκολα γιατί αυτό που ακούμε πολλές φορές από άνθρωποι που έρχονται έξω είναι ότι όλοι γενικά προσπαθούν να συζητάνε ότι είναι καλό και να μην συζητάνε καθόλου ότι ίσω δεν είναι τόσο καλό. Αλλά μετά δεν μπορούν να βρουν κάποια λύση αφού δεν το συζητάνε καθόλου. Πολλοί νέοι επιστήμονε βιοιατρικού ενδιαφέροντο, και θα σταθώ στο στενότερο κύκλο αυτή την ώρα, πάντα ρωτάνε πώ θα μπορέσουν να διασυνδεθούν ίσω με το εξωτερικό. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει το ο Παγκόσμιο Ιατροβιολογικό Σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www whba1990.org στο οποίο μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Έχουμε σχολεία, έχουμε υποτροφίες. Καλό είναι με αφορμή αυτή τη συνέντευξη ίσως να επισκεφτούν και αυτή τη σελίδα και ας την έχουν υπόψη τους για οτιδήποτε περαιτέρω. Όλοι έχουμε Hellenic DNA. Γι' αυτό να ευχηθώ και εγώ στο Hellenic DNA Digital, Digital News of America και όχι το κλασικό DNA, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και αυτό Hellenic DNA και νομίζω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Το ξενοδοχείο Pierre στην καρδιά της Νέας Υόρκης το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαρτίου, πλημμύρισε από μέλη και στελέχη του Αρχιεπισκοπικού Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν. Όλοι μιλούσαν για έναν αθόρυβο ευεργέτη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο Στέφανος Τσερπέλης, πρώην πρόεδρος του καθεδρικού από τον Αγαλιανό της Ευρυτανίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, εστίασε την προσοχή του στην φιλοπατρία του και στην αγάπη του για την Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον κύριο Τσερπέλη για την πολιετή και αδιάκοπη προσφορά του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ταπεινότητα και την δημιουργικότητά του. Κύριε Τσεπέλε, σε βραβεύσαμε διότι νιώθουμε ότι είσαι παράδειγμα για πολλού άλλου. Εγώ σε ευχαριστώ, σε εκτιμώ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σε έχουμε σήμερα. Για τρέμα, ευχαριστώ πολύ. Απόψε βραβεύουμε τον ε, κύριο Τσεπέλη, ε, που είναι μεγάλο ευεργέτη στο σχολείο του Καθεδρικού Ναού ε, τη της Αγία Τριάδα. Τον ευχαριστούμε, τον εκτιμάμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας υποστηρίζει, όπως μας υποστηρίζει πολύ ήσυχα και πολύ πνευματικά. Ξέρω από μικρό παιδί και πάντα με υποστήριζε και πάντα ήταν α, παράδειγμα για τον ελληνισμό και τον ελληνοαμερικάνο και τον έχω μεγάλο χρέος και πάντα θα, θα το θυμάμαι με, τις, με το μέλλον το δικό μου και, και για τον ελληνισμό και για την ομογένεια. Βρισκόμαστε ε, στην ετήσια χωροσπερίδα του Καθεδρικού Ναού, που έχουμε honorary τον Mr. Steve Chappellis, έναν πάρα πολύ άξιο φιλάνθρωπης ε, εδώ πέρα στην Αμερική και στην Ελλάδα και παντού. Και έχουμε βραβεύσει τον Steven Chappellis σήμερα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι 
Yaton Kirio Chapelis. I especially want to thank the Hellenic DNA, the Hellenic Digital News of America. Without your support, capturing events like this, they wouldn't go down in history. They would be forgotten. And it is like your services that we need and we need more of going forward. We thank you for being here. We couldn't do it, we couldn't capture it, we couldn't remember it if we didn't have your help. The Greece and the Hellenism are my heart, my heart and my heart. I left from the country for 10 years ago. The Greece and 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 the Greece. Πήγα στην Πεδούπολη του Αγρινίου για τρία χρόνια και μετά με πήρε μια θεία μου και πήγα στο γυμνάσιο Αμαρουσίου στη, στο Μαρούσι συμμαθητής του Βουγιουκλάκη. Και από εκεί έφυγε για, για την Αμερική ως ανταρτόπληκτος υπηρέτησε στο Αμερικάνικο στρατό στην Κορέα. Όταν απολύθηκα από το στρατό πήγα στο χωριό μου, πήρα τη γυναίκα μου να αρετεί από το χωριό μου και έχουμε τέσσερις κόρες, τέσσερις γαμπρούς, έξι αγγόνια και δύο εγγονογαμπρούς. Πάντρεψα και εγγόνες. Ότι προσφέρω, αυτό είναι το είναι μας, ότι προσφέρω, δεν κάνω τίποτα παραπάνω αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ όμως πολύ, ο καθεδρικός με τίμησε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Βερνίκος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής, πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, αλλά και μεγάλος φιλάνθρωπος, τιμήθηκε στο Μανχάταν με την διάκριση πρόσωπο της χρονιάς. Από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Υόρκης, στην διάρκεια του 70ου ετήσιου δείπνου του. Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε πριν από 70 χρόνια σε αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς ανθρώπων που ασπάζονται τις αρχές του οργανισμού και συμβάλλουν στην προώθηση των εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Την προσευχή ανέπεμψε ο Πάτερ Αλέξανδρος Καρλούτσος. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η οικογένεια του κύριου Βερνίκου, ο υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος Κούτρας, η Πρόεδρος της Atlantic Bank, Νάνση Παπαϊωάννου, ο Τζον Κατσιματίδης, το Ζεύγος Καλοειδή, καθώς και πολλοί ακόμη εκλεκτοί καλεσμένοι και εκπρόσωποι άλλων ομογενειακών φορέων. Ο Πρινς της Πίσης, θα σας ευχαριστώ να σας ευχαριστώ όλους, αλλά πιο πολύ ο Νίκος Βερνίκος, και ο Οδύσσιαν Σύφνος Σύφερ, whose global odyssey of servant leadership has rightfully made him this evening's honoree. We beseech you to grace Nico and his beloved wife Barbara, his faithful Penelope, and their children and grandchildren with your blessings of health, love, joy, and peace. As exemplified in the lives of Barbara and Nico, may our children learn to live by the Periclean ideal of leadership. For what we leave behind us is not engraved in stone, but is woven in the lives of others. First of all, I want to thank, uh, to thank the Hellenic American Chamber of Commerce for this great uh, honor. I want especially to thank all those who came from uh, Greece, and especially the close, the Bulls family, my good friends from South Carolina, who are here tonight. It's a great pleasure and honor for me that they're here. Hello and good evening. Um, I guess you know more things than I thought you did. But my name is Alexia, and I'm actually one of the seven women in Nikos's life, as he likes to say. He's got a wife, three daughters, and three granddaughters. And he has always claimed to be very happy of being the only man amongst us. As we celebrate this year, the 70th anniversary of the Hellenic American Chamber of Commerce, and I am of a similar age, I would like to share tonight with you a few of my thoughts. I would like to start by telling you how happy and privileged I feel, and how privileged those of my generation who live in, the, in Western Europe are. We are among the luckiest men 
beings on planet Earth that are living without wars and peace, progress and prosperity for the first time in history for more than 70 years in our geographical region. Our grandfathers never had more than 10 years of peace in a row in their life. I feel lucky to live in the Orthodox Blessed Greece, a member of the European Union. I come from the island of Sifnos, from where my great-grandfather began his journey to Constantinople in about 1850. He started working with young, uh, with rowing boats, transporting people and goods from one side of the Bosporus to the other. Those boats evolved into sailboats and then steamboats, which my grandfather Nicholas in turn formed into tanks, offering also rescue services to the ships passing the Bosporus. Papus, Nikos, and Yaya Irini had eight children. The seven were born in Constantinople and the eighth, my father, in 1916 in Cyprus. Ladies and gentlemen, dear friends, this is the ones I have here and I apologize if I miss somebody. Moreover, I would like to congratulate the Hellenic American Chamber of uh, Commerce and your, initiative, your initiatives uh, contribute decisively in uh, strengthening the commercial relations between the two countries. The zeal with uh, which you accompanies your work since 1947 indicates the significance you attribute to the Hellenic-American relationship. Το Hellenic DNA συνάντησε στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Βασίλη Αποστολόπουλο, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους της Αμερικανικής πολιτικής και οικονομικής ηγεσία, καθώς και της ελληνικής ομογένειας σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο των συναντήσεων ήταν οι δράσει και οι πρωτοβουλίε του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, καθώ και η ενθάρρυνση επενδύσεων και συνεργασιών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο κύριος Αποστολόπουλος παρουσίασε στην Ομογένεια την προσφορά υγεία στην πατρίδα, ως αναγνώριση της διαχρονικής συνεισφοράς της Ομογένειας στον Ελληνισμό. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθουμε την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο ίδιος ο κύριος Αποστολόπουλος, αλλά και η οικογένειά του με την Αμερική. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Είχα σημαντικές συναντήσεις εδώ με τον ομογενειακό ελληνισμό και τους φορείς του και νομίζω ότι θέτουμε την συζήτηση σε μια καινούρια βάση για το πώς οι δύο επιχειρηματικές κοινότητες μπορούν να φτιάξουν μια αποτελεσματική γέφυρα προκειμένου και οι ελληνοαμερικανικές επενδύσεις να διευκολυθούν στη χώρα μας αλλά και πώς ελληνικές επιχειρήσεις, καινοτόμε και εξωστρεφείς μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και να έρθουν εδώ στην Αμερική, στην καρδιά της οικονομίας. Με αυτή την πόλη με συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί πριν από περίπου 120 χρόνια ο παππούς μου Βασίλης, ο Βασίλης Αποστολόπουλος, ήρθε εδώ σε αυτή την πόλη για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη. Έγινε μέρος του Αμερικανικού ονείρου και για μένα, θέλετε, αυτό ο διπορικό είναι και η απότιση ενός φόρου τιμής. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ στη Νέα Υόρκη χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είμαι συγκινημένος από την αγάπη εδώ των ομογενών προς την πατρίδα μας για το πόσο σπουδαία πράγματα κάνουν για εκείνη και έτσι και εμείς σαν όμιλος του Ιατρικού Αθηνών αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια κάρτα υγείας δωρεάν και προνομιακών παροχών που θα τους την προσφέρουμε ούτως ώστε όταν θα ταξιδεύουν στην Ελλάδα να γνωρίζουν ότι οτιδήποτε πρόβλημα υγείας τους παρουσιαστεί κάποιος θα ενδιαφερθεί και θα τους δώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Μια μοναδική jazz συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale με μεγάλη επιτυχία. Πρωταγωνιστές, δύο εκλεκτή μουσική. Μια πραγματικά διαφορετική σύμπραξη. Ένας γνωριμός μας, ο Σπύρος Εξάρας, ένας εξαίρετος Έλληνας δημιουργός που ζει χρόνια στη Νέα Υόρκη και ο Έλιο Βιλαφράγκα, επίσης ταλαντούχος μουσικός από την Κούβα. Έντονες, ρυθμικές μελωδίες παίχτηκαν με πάδος και ακρίβεια και δημιούργησαν όμορφα συναισθήματα στους πολυάριθμους ακροατές που γέμισαν την αίθουσα. Δείτε αποσπάσματα από την συναυλία στο πιο 
ίσως εντυπωσιακό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το Yale, καθώς και τι μας είπαν οι δύο καλλιτέχνες, αλλά και ο εμπνευστής της συναυλίας στο Yale, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νέων ελληνικών, κύριος Γιώργος Ιρημής. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ στο καταπληκτικό πανεπιστήμιο Yale που είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο θα έλεγα στην αίθουσα Sudler Recital Hall που ανήκει στο πανεπιστήμιο ε, μας κάλεσαν ε, από το πανεπιστήμιο για μία συναυλία εμένα και τον Έλιο Βιλαφρένκα, τον συνεργάτη μου α, που είναι πιανίστας από την Κούβα Συγκεκριμένα ο Γιώργος Οσυρίμης που είναι καθηγητής και διευθυντής στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Τώρα αυτό το project προέκυψε από μια γνωριμία μέσω του πρώην μάνατζέρ μου, αλλά είχε ενδιαφέρον γιατί γνωρίζοντας τον Έλιο, ε, εκτός το ότι είχαμε πολύ ωραία χημία στο παίξιμο, είναι και αυτός από την Κούβα μετανάστες όπως είμαι και εγώ από την Ελλάδα που έτσι είμαστε και δύο από δύο φτωχές χώρες θα έλεγα και αν δεις την ιστορία έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες αλλά ή από κατακτητές, από δικτατορίες ε, συν τις θάλασσες βέβαια που ε, η Κούβα είναι ένα νησί που περιβάλλεται από την Καραϊβική η Ελλάδα κατά τα τρία τέταρτα κάπου εκεί περιβάλλεται από νερό από πολλά όμορφα νερά, Αιγαίο, Ιόνιο Ο Σπύρος και ο Έλιος σήμερα το βράδυ θα φέρουν δύο θάλασσες, δύο μακρινές θάλασσες στον ίδιο χώρο, στον ίδιο μουσικό πλανήτη, ας το πούμε, όπου η Καραβική και το Αιγαίο θα γίνουν ένα. beautiful time playing uh, you know finally uh, this concert with Spiros we haven't played in a, in a little while after we did, we did the recording we did a few tours but then it's been a gap um, and every time I reunite with him I really have like a wonderful time is marvelous. The music is breathtaking, the music is risky, and the music is world. Τα φεστιβάλ κινηματογράφου εδώ στην Αμερική πάντα τα αγαπούσαμε. Πάντα τα στηρίζαμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον από αυτήν πλέον την τηλεοπτική πλατφόρμα. Τα αγαπάμε γιατί προβάλλουν τις καλύτερες νέες ταινίες Ελλήνων δημιουργών στην Αμερική και προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό. Το ελληνικό κλασικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης το νεοσύστατο Hellenic Film Society, επίσης εδώ στη Νέα Υόρκη, που στην επόμενη εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον James Demetro και θα έχουμε τα τελευταία νέα πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για φέτος. Το παλαιότερο φεστιβάλ στην Αμερική, αυτό του San Francisco, στο οποίο ευελπιστούμε πως φέτος θα παρευρεθούμε. Και το ξεχωριστό, γιατί πραγματοποιείται κάθε χρόνο αρχές καλοκαιριού, στη μέκα του κινηματογράφου Los Angeles Greek Film Festival. Σε αυτό το φεστιβάλ θα μείνουμε, μιας και πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι μέρες διεξαγωγής του. 3 με 9 Ιουνίου, για ακόμη μία φορά, στο εμβληματικό Egyptian Theater στο Hollywood, δίπλα ακριβώς από το Kodak Theater που πραγματοποιούνται τα Oscar. 
εκτεταμένο ρεπορτάζ με πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα έχουμε στα επόμενα επεισόδια του Hellenic DNA. Προς το παρόν, ας ταξιδέψουμε μέχρι την πόλη των Αγγέλων και ας πάρουμε μια γεύση με τα highlights από το φεστιβάλ του 2018 που το Hellenic DNA ήταν εκεί. One, two, Ο Περικλής Κανάρης για ακόμη μία φορά γοήτευσε το κοινό της Νέας Υόρκης. Στον Τρόμ, στο East Village, έγινε η πρώτη συναυλία από μία νέα σειρά συναυλιών, τιτλοφορούμενη «Ο δρόμος προς την Αθήνα». Ο δραστήριος συνθέτης και δημιουργός με σπουδαίες καλλιτεχνικές στιγμές στο ενεργητικό του, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη ηχητική και οικαστική παράσταση, πλαισιωμένος από μία ομάδα εξαιρετικών ταλαντούχων μουσικών από όλο τον κόσμο και με ερμηνείε καινούριων αλλά και κλασικών τραγουδιών, παρέσυρε τον κόσμο σε μοναδικά συναισθήματα. Μερικέ από τι κορυφαίε στιγμέ τη βραδιά αποτέλεσαν οι ερμηνείε του εκλεκτού καλεσμένου Νεκτάριου Αντωνίου, ο οποίο ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Ηλία Ανδριόπουλου. Ο Περικλής Κανάρη μίλησε στην κάμερά μα για τι συναυλίε του στη Νέα Υόρκη, αλλά και για την επίσημη πρεμιέρα του για φέτο στην Αθήνα στο φεστιβάλ Νόστο. Η βραδιά ήταν το ξεκίνημα μιας καινούριας πορείας η οποία ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη και θα καταλήξει τελικά στις 30 Ιουνίου στην Αθήνα μετά από παραστάσεις εδώ. Η παράσταση στην Αθήνα θα είναι στις 30 Ιουνίου στο Πολιτικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος στο Φεστιβάλ Νόστος που γίνεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι και εξού και ο τίτλος «Ο δρόμος προς την Αθήνα» «Road to Athens» Ε, ο οποίος είναι και μεταφορικός και κυριολεκτικός ε, γιατί είναι μια, ε, έτσι μια διαδρομή ε, που αφορά εμένα ως καλλιτέχνη 
ε, και την επιστροφή μου ε, στην ε, γενέτειρά μου και την πόλη από την οποία προέρχομαι, αλλά αφορά και τα τραγούδια τα ίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν από εδώ και θα παρουσιαστούν σε επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα στο Φεστιβάλ Νόστος. Ε, είναι τραγούδια από δύο καινούργιες συλλογέ που ετοιμάζω. Η μία είναι πάνω σε ε, ε, κλασικούς ποιητέ, όπως ο Καβάφης, ο T.S. Eliot, και, άλλοι, και οι άλλοι είναι σε πιο μοντέρνους, σύγχρονους ποιητές, ε, όπως ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος μου είχε δώσει και άλλους στίχους μετά τον αόρατο τον δίσκο που κάναμε μαζί, αλλά και πιο νέοι ε, στιχουργοί και ποιητές από την καινούρια γενιά στην Ελλάδα. <Τι> Για μένα είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που μου έρχονται αμέσως στο μυαλό είναι ένας τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει ε, σε μία μορφή τέχνης τα συναισθήματά του, την ψυχή του και τη σκέψη του και την ίδια στιγμή σε μία περίπτωση όπως η δική μου είναι και μία γέφυρα που μπορεί να με ε, φέρει πιο κοντά στις ρίζες μου και ε, στην ε, πολιτιστική μου πληρονομιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Αν δεν βγεις να ξεδώσεις, να μιλήσεις, να διασκεδάσεις, είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη. Και επειδή η φράση «βγαίνουμε απόψε», στο μυαλό όλων μας συνδέεται κατά 90% με το φαγητό, αποφασίσαμε να διαλέγουμε προορισμούς με ωραίο φαγητό για να διευρύνουμε τον γευστικό μας ορίζοντα. Επισκεφθήκαμε το ρεστοράν Κύμα, στην περιοχή Ρόσλιν, στο Long Island. Ένας καλέσθητος χώρος με μοντέρνα ζεστή ατμόσφαιρα, λεπτό γούστο στη διακόσμηση και μεσογειακή, δημιουργική και παραδοσιακή κουζίνα. Οι προτάσεις δικές μας, η επιλογή δική σας. Και κάπου εδώ, κυρίες Δεσποινίδες κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας και στο δεύτερο διαδικτυακό δελτίο του Hellenic DNA. Συνεχίζουμε από το νέο μας στούντιο στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website www.hellenicdna.com όπως επίσης και στα social media του Hellenic DNA. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε!